अगर आपके आसिफ जरदारी साहब को इसी तरह दफन कर दिया जाए तो फिर आप क्या, क्या लाए अमल होगा इमरान खान की मेहरबानी है फिर भी बारह हज़ार लोगों को दे रहे हैं हम एक तरह घर में मातम कर रहे हो मैय तो कोई मैय हो गई है और दूसरे को घर में खुद ही भांगड़े डाल रहे हो तालबा इमरान खान से असल फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे मैं आपका दोस्त आपका होस्ट अब्दुल हसीब इस वक्त मौजूद हूँ पुरसकून चौक पर जैसे कि आप सबको पता है कि इस वक्त हमारा मुल्क एक बहुत ही पेचीदा मराइल से गुजर रहा है और करोना वायरस जैसी लाइलाज बीमारी हम पे इस वक्त मुसलत की गई है तो आज हम यहाँ पे मौजूद हैं इसलिए कि लोगों से उनके तसर ले सकें उनसे जान सकें कि उनकी ज़िंदगी पे इस वायरस का क्या असर पड़ा है कोशिश करते हैं कोई डॉक्टर भी मिल जाए तो उनसे भी हम पूछ लेते हैं सवाल कि उनकी ज़िंदगी इन दिनों में कैसे गुजर रही है तो आओ कर लेते हैं कुछ सवाल आपके सामने ऐसा कोई केस जिसको करोना हो या वाजह हो कि भाई इसको करोना और पेशेंट ने आपको बताया हो कि भाई मुझे करोना है और ये तकलीफ़ें हो रही हैं ऐसा कोई केस आपके सामने ऐसा कभी आया तो नहीं बहरहाल कभी हम पूछ भी लेते हैं कोई कंडीशन देख के पेशेंट की ना कि भाई इन्हें क्या हुआ है इन्हें खांसी ज़्यादा है इन्हें सांस की तकलीफ़ है बुखार टम्परेचर ज़्यादा है तो हम बोलते हैं कि पहले मालिज को अपने इलाके के करीबी इलाके का जो मालिज आपका है उसे बुलाएं डॉक्टर को और वो चेक करके बताएं फिर हम इन्हें शिफ्ट कराएंगे क्या गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों के लिए कोई किट्स वगैरह दी हुई हैं कोई सेफ्टी के लिए कोई सामान वगैरह कोई भी जैसे सैनिटाइजर्स हो गए आपको प्रोवाइड किया गया है या नहीं हिफाजती किट्स वगैरह वो हमें हमारे इदारे में हमारे को इदारे की तरफ से फ्राहम की गई है बाकायदा एक किट है सैनिटाइज़र हैं मास्क वगैरह हैं ग्लव्स वगैरह आप कुछ जवाब देना चाहें आपके क्या रिव्यूज़ है इसके बारे में करोना के बारे में तो भाई मसला ये है कि ये कोई नई बीमारी तो है नहीं आज से एक सौ दो साल पहले भी आई थी मगर इतनी वो फैसिलिटी नहीं थी मगर ये वैसे भी पाकिस्तान में जो अमवात होती हैं तो ये नए नए जुकाम में भी बहुत से लोग मर जाते हैं और दूसरी बीमारियों में भी मर जाते हैं एक साजिश के तहत हो हो रहा है काम सारा और ये उन्होंने चेक कर लिया कि मुसलमान को हम जिस तरह चाहें अभी तो चिपे भी नहीं लगी हैं और वो कंट्रोल कर रहे हैं आप लोगों को और उन्होंने इस आर में 5G के टावर सब लगा लिए इन्होंने जहाँ जहाँ टावर लगाए वहाँ 5G का काम कंप्लीट है समझे ये चिप लगाने तो कोई बड़ी बात नहीं एक के बजाय मुझे दो लगा दें मगर इस चिप के बगैर भी आपके सारे उनमा ग्राम सियासतदानों को उन्होंने कंट्रोल कर लिया और बाकायदा एक बिजनेस बन गया है बीमारी कोई भी हो उसको कोरोना जाहिर करके ऑक्सीजन लगा के निपटा दिया जाता है और इनके बाकायदा पैसे मिलते हैं अगर मिसाल तौर पे ये कोई मर जाता है उसके घर पे पहुंच जाते हैं जैसे कहीं बच्चा पैदा होता है तो हिजरे पहुंच जाते थे कि भाई तुम्हारे यहाँ विलादत हुई है ऑफर करते हैं मरूम मरूम इनके घर पर उनके जो होते हैं नवाकिन कि भाई आप पैसे ले लो और अपने मरीज को हमें हमें दे दो और फिर वो जाके मुआज गॉड की तरफ बड़ी बेदर्दी से फेंक देते हैं ना गुसल देते हैं ना इनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाती है अगर आपके आसिफ जरदारी साहब को इसी तरह दफन कर दिया जाए तो फिर आप क्या क्या लाए अमल होगा या मुराद अली शाह को इसी तरह से दफन किया जाए ये आस्ते आस्ते सारा प्रोग्राम हो रहा है लाए अमल तैयार है बिल्कुल और इनका इतना कंट्रोल है कि इनकी आप समझें कि इबादत भी इनकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकेंगे और हमारे उलमा कराम वो बोल नहीं सकते इसलिए कि वो सारा हिसाब किताब जो है ना इनका जाहिर हो जाएगा इसलिए कि जाट बर्नाड शाह ने एक बात कही थी कि अरब में अरब में मुसलमान है इस्लाम नहीं है और हमारे यहाँ इस्लाम है मुसलमान नहीं है इस बात में आप समझ जाएं आ, सर आपका नाम क्या है खालिद फारूक खालिद भाई इस वक्त जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुल्क एक बहुत ही नाजुक सूरत हाल से रूबरू है कि हमें करोना जैसी लाइलाज बीमारी मौलिक हुई हुई है तो इसकी क्या असर आपकी ज़िंदगी पर देख रहे हैं बस बहुत परेशानी है बहुत कारोबार है नहीं इंसान करोना के वबला में आया हुआ है बस अल्लाह ये बीमारी दूर करे गरीब आदमी का कारोबार खुले इमरान खान की मेहरबानी है फिर भी बारह हज़ार लोगों को दे रहे हैं हम लोगों को तो नहीं मिले लेकिन शुक्र है अच्छा खालिद भाई ये जो लॉकडाउन हमें एक मसले का हल दिया हुआ है कि लॉकडाउन से आप इसका इलाज कर सकते हैं तो लॉकडाउन में आपको किस तरह की परेशानियाँ दरपेश आ रही है दरपेश यही है रोज़ी की और तो कोई परेशानी नहीं है बस रोज़ी का टेंशन है कि रोज़ी नहीं है कारोबार नहीं है कुछ नहीं है बाकी गरीब आदमी भूख से ही मर जाएंगे क्या करेंगे और और तो कुछ नहीं और इसके आए हैं ना दुकान पे काम करने के लिए क्या करें कुछ है भी नहीं रोड पे देखो सन्नाटा लगा हुआ है मालिक भी कहाँ से दिहाड़ी देगा हमारे को वो खुद परेशान है कि भाई 
बस बैठो जो दाल सा पानी आ जाता है खा लेते हैं बाकी लोगों को बोला हुआ दूर हट के खड़े हो जाओ हुकूमत हमारे लिए कर रही है हम तो फिर आपकी खातिर देखेंगे ना यार बस यही सिस्टम है अच्छा खालिद भाई दूसरी बात ये कि हुकूमत रोज़ हमें बताती है कि इतने मरीज़ बढ़ गए इतने मरीज़ करोना के बढ़ गए आप माशाल्लाह ख़ुद भी खानदानी फ़र्द मालूम होते हैं आपका इतना बड़ा खानदान होगा क्या आपको अब तक ऐसा मरीज़ दिखा है जिसको करोना हुआ नहीं हमारे को तो नहीं दिखा लेकिन अल्लाह बचावे बस किस हार मतलब आपका ये कहना है कि अब तक कोई ऐसा मरीज़ आपकी नज़रों के सामने से नहीं गुजरा मेरे सामने से नहीं गुजरता गुजरा होता तो मैं बता देता कि हाँ यार गुजरा है ये बंदा जैसे कि आप पता तो नहीं चल सकता ना कि बीमार कौन है कौन नहीं है कि सब तो घूम रहे हैं नकाब लगा के अब पता तो नहीं है कि भाई कौन बीमार है नहीं अल्लाह पाक बेहतर करे ठीक है ना अजीत देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे हमारे साथ एक भाई मौजूद है खालिद भाई और इनका कहना है कि अब तक इन्होंने अपनी आंखों से कोई ऐसा केस नहीं देखा हमें हुकूमत रोज़ बता रही है कि इतने केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो दिखा रहे हैं टीवी में दिखा रहे हैं लोग इसमें परेशान हैं ये वो कोरोना देखो आप यार अल्लाह पाक बेहतर करे बस असलम सर वालेकुमल सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि करोना के दिन चल रहे हैं तो करोना के दिनों में आपके जो पर्सनल लाइफ है उस पर क्या असर हो रहा है और उसके अलावा आपके दोस्त हैं आपके रिलेटिव्स हैं तो उनके क्या ख्याल आते हैं सबसे बड़ा मेन इशू तो यही है कि देखें आवाम उलझ का शिकार है या उलझा दिया गया है इसमें मेन जो रोल है वो होता है हुकूमत का और सबसे बड़ी बात है कि आवाम में अवेयरनेस पैदा करें उन्हें आगाही पैदा करें उन्हें शूर दे चाहे वो मीडिया के ज़रिए हो या किसी भी ज़रिए हो या टीम वर्क के थ्रू हो या वेलफेयर के थ्रू हो उनको अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे मेरी पर्सनल लाइफ है तो मेरे साथ जो भी लोग मिल रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि भाई करोना है ही नहीं मेरे कांटेक्ट नंबर में हज़ारों नंबर सेव हैं जिसमें रिश्तेदार फ्रेंड्स हो गए तो उनमें से किसी को करोना हुआ नहीं है तो ये मतलब खाली अफवाह है इसके बारे में आपका क्या ख्याल आता है और आपका कोई ऐसा कोई बंदा दोस्त या कोई ऐसा रिलेटिव जो करोना में मुबतला हो या कोई ऐसा पड़ोसी या कोई ऐसे ही रास्ते में कोई आपने केस देख लिया हो या हॉस्पिटल आपका जाना हो तो क्या ऐसा आपके सामने कुछ हुआ है तो मेरे भाई इसको तो समझेंगे ना जब आके हुक्मरान ही सीरियस नहीं है आप कहना आवाम को बेवकूफ़ समझ रही है तो आपने टाइटल पिक्चर ही ऐसा आपने शो किया हुआ है तो जाहिर है आ एक तरह घर में मातम कर रहे हो मैत हो गई मैत हो गई है और दूसरे को घर में खुद ही भांगड़े डाल रहे हो क्या वो मेरी बिरयानी खा गया वो मेरा पुलाव खा गया आपकी बोटियाँ छीनने में बस लगे हुए हो तो फिर वो क्या वो सीरियस लेगा यार वो पहले अपने पेट तो भर ले तो मेन यही है कि जब तक ये सही मायनों में सीरियस नहीं होंगे पब्लिक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक ये मामला इसी तरह चलता रहेगा फैक्ट एक्ट चलते रहेंगे फैक्ट कॉलेज चलते रहेंगी और ये सब धोखे में चलता रहेगा और धोखे धोखे में पूरा गांव खत्म बशीर भाई आप यहाँ पे क्या करते हैं मैं एक काम करता हूँ होटल पे काम करते हैं बशीर भाई कितने टाइम से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं सात आठ साल हो गए सात आठ साल हो गए बशीर भाई सात आठ सालों में आपने कभी ऐसी सूरत हाल देखी होगी पूरा कराची पूरा पाकिस्तान बंद किया गया हो जिंदगी में नहीं देखी ऐसी सूरत हाल ये तो पूरी दुनिया में ऐसी सूरत हाल किसी ने भी नहीं देखी बशीर भाई इस वक्त जो हमारा मुल्क एक मर्द से लड़ रहा है करोना वायरस की वबा हम पे आई हुई है इसके बारे में आपका क्या कहना है कि वाकई ऐसी कोई वबा है या हमें पागल बनाया जा रहा है यार ऐसी वबा तो मैं समझ रहा हूँ कि नहीं है हम भी गांव गए थे तीन महीने में एक भी ना मरीज देखा ना कुछ देखा वहाँ तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे भी एक बंदे को नहीं देखा कि बीमार हो या ये हो अच्छा बशीर भाई दूसरी बात ये कि यहाँ पर लॉकडाउन इस वक्त लगाया जा रहा है लॉकडाउन का कह रहे हैं कि लॉकडाउन इस मसले का हल है तो लॉकडाउन से आपकी ज़िंदगी पे क्या असर हुआ है अगर बाकी मुल्कों को देखा जाए तो लॉकडाउन फिर करना चाहिए इसको अगर बीमारी वाकई है तो और लॉकडाउन से क्या नुकसान आपको दरपेश आए हैं लॉकडाउन से गरीब लोग बहुत परेशान होते बहुत परेशान होते हैं लॉकडाउन नहीं होना चाहिए टाइम देना चाहिए था सब टाइम आपको मिलना चाहिए था आपको प्रॉपर दुकानें खोलनी चाहिए थी सर बजीर भाई आपको नहीं लगता कि इससे हमारे बच्चों की तालीम पे काफ़ी असर हो रहा है कि हमारे स्कूल्स बंद हैं हमारे कॉलेजेस बंद हैं काफ़ी तालीमी इदारे बंद हैं तालीम पे तो असर बहुत ज़्यादा हो रहा है तालीम मदरसे स्कूल कॉलेज सब बंद है असर तो बहुत हो रहा है तालबा इमरान खान से तो यार कोई मुतालबा नहीं है मुतालबा नहीं है ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है बहुत अच्छी गुजर रही है बहुत मज़ा आ रहा है हाँ तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा और अगर हमारे YouTube चैनल पे न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अल्लाह हाफिज़